swali hili limelipa kichwa cha habari mke achachamaa juu ya kiumbe mke atachamaa juu ya kiumbe so, madokta wa mimi ni naitwa John toka Kikumba Chato mke wangu ananiambia kiumbe changu kidogo hakimtoshi na ni chembamba yeye anataka kinene nifanyeje okay Ah, uh, hili ningependa kuzungumzia hili kwa sababu hilo limeulizwa mara nyingi kidogo kwenye kipindi cha wiki leo pita Labda kuna swali lingine ambalo linafanana na hilo. Anasema sasa daktari ana umri miaka 48, niko mara mke wangu ana kina kirefu cha uke na shindwa kumfikisha kileleni ananipenda sana. Mwingine akauliza swali linakwenda kwa sababu na hilo hilo inasema wa daktari ume wa ukweli ni wa kiasi gani? Sasa nipenda niajibu maswali hayo yote kwa mpigo. Sawa. So, Uh, ukurenye ni kwamba ukiwa na kiumbe kidogo utapata shida kidogo kumfurahisha mwanamke ukiwa na kiumbe kifupi ukiwa na kiumbe chembamba utapata shida kugusa na kusugua maeneo mengi ambayo yana misho ya mishipa ya fahamu katika viungo vya uzazi vya mwanamke jambo ambalo litasababisha mwanamke asifurahie tendo la ndoa labda nikupe mfano mmoja ambao utakusaidia kulalimisha utoa hapa lakini ningependa kurudia kwa faida ya wasikilizaji wetu wapya dada mmoja kutokea e, Arusha alinipigia simu akasema daktar mimi na umri wa miaka 29 napata shida kufika kileleni tatizo langu ni kwamba nimekeketwa wala wake walio tahiriwa sawa nikamwambia hivi yani katika historia yako katika umri wa miaka 29 hujapata mwanamume hata mmoja ambaye anakuzi alikuwa anakufikisha kileleni akasema nishakuwa naye ngombe yeye ilikuwaje alikuwa anakufanyia nini mpaka uko unafika kileleni japokuwa umekeketwa akisema alikuwa na uume mnene mimi kwa sasa kwambia kwa nini usirudiana naye akasema bwana nimeibisha kurudiana naye lakini siwezi ni mlevi hauna nguvu uko lega lega ni mkubwa lakini hauna nguvu unaweza kuona jinsi gani hali kama hiyo ipo kwa hiyo haya hapo ndio unaweza kuona kwamba uume mnene unaweza kumsugua hata yule aliyekeketwa akapata raha sasa nimekwenda kwambia hivi kwamba uh, unaposhindwa kumfurahisha mwanamke mwanamke anaumia sana ndio maana wanawake wanahangaika sawa umeona ile message nyingine yule mwanaume mwanamke anayemwambia mume wake kwamba hafanyi bidii sasa hii inakwenda sambamba na hii sawa ni kwamba uh, uh, kuna dawa ambayo inaweza kusaidia kuongeza urefu na unene wa ume hiyo dawa haiwezi kuongeza urefu zaidi ya nchi tatu na unene zaidi ya nchi moja ongezeko ambalo linakuwa la kudumu imefanyiwa utafiti wa miaka 14 kwa hiyo kama una nchi tatu unaweza kuongeza ikawa ta nne tano au sita lakini sio zaidi hapo. Kwa hiyo unajipimia wewe mwenyewe uongeze kiasi gani lakini usitegemee zaidi ya nchi tatu urefu na unene nchi moja. Kwa hiyo kuna mazingira na dawa hiyo hiyo vile vile inasaidia kunyosha kama uh, kiumbe chako kimepinda kama ndizi au kimepinda kama bomba hiyo dawa vile vile inanyosha. Sawa? Kwa hiyo naomba tuwasiliane niweze kusaidia yule ambaye anasema mke wangu anakina kirefu huyu ambaye anasema mke wake anamwambia una nini ana kiumbe chembamba hayo yote naweza ni ya, ya, ni ashughulikie kwa ni jambo ambalo ninaweza kulifanya tuombe tuwasiliane niweze kutumia kana kutokiwa wapi naweza kutumia kwa mabasi yanokuja huko uh, naomba niingie kwenye swali la pili swali lingine anasema kama daktar naitwa Asia kwa nini kila nikimuuliza mume wangu kuhusu simu yake anakuwa mkali Nasema kwa nini kila nikimuuliza uh, mke wa mume wangu kuhusu simu yake anakuwa mkali kuna kuna message nyingine inayofanana na hiyo uh, okay. kuna message nyingine inayofanana na hiyo eh uh, niko nimeandika kuna message nyingine inayofanana na hiyo lakini ene nizungumzie swala la simu kwa ujumla eh sawa niongee swala la simu kwa ujumla ukweli ni kwamba uh, unapoona mpenzi wako anakuwa mkali juu ya simu yake awe mwanamke au mwanaume kwa sehemu kubwa ameanza kukusaliti. Sawa? Kwa hiyo usiulize kwa nini? Tambua kwamba unasalitiwa. Sawa? Ah labda nikupe story moja kusaidia kuelewa kwa nini hali hiyo. E, dada mmoja mwenye umri miaka 29 amekuwa kwenye uhusiano miaka minne. Sawa? Kipindi chote cha uhusiano kabla hawajaingia ndani ya ndoa alikuwa anafahamu password ya simu ya mchumba wake. Sawa? Alikuwa anafahamu password kila kitu sasa umeingia ndani ya ndoa sawa miezi sita ndani ya ndoa wako nyumbani umeme umekatika wanunue ruku kwa kupitia Mpesa ndio hapo anagundua kwamba mwanaume amebadilisha password mwanamke anakuja juu kwa nini umebadilisha password mwanaume anakuja juu na yeye anasema niache hii ni simu yangu hii nini eh eh 
ya unaweza kuona watu wanatumia ubabe kwa maana mwingine kwamba ameshaanza kusaliki No. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa kama mume wako hayuko usalama wa taifa au kitengo cha upelelezi ya eh, polisi tambua kwamba anakusaliki. Awe ni mke wako kama hayuko usalama wa taifa, hayuko eh, kitengo cha upelelezi ya eh, polisi tambua anakusaliki. Asikwambie sababu nyingine zote za kijinga jinga, sawa? Kwamba oh, sijui nini simu zinaua mahusiano. No, simu haziui mahusiano. Ni wewe ukiitumia simu vibaya itaua uhusiano. Kama vile kisu Kisu unaweza kutia kitunguu lakini unaweza kumkata hata mtu. Sawa, kwa hiyo tusidanganyane kwamba oh simu zinaharibu mahusiano. No 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 no. Cha msingi tutengenezeni mazingira mazuri ambapo mnaweza mkaeleweshana. Message imeingia kwa bahati mbaya. Sawa, mnaeleweshana bwana hii imekuwa ni hivi na hivi. Tumpigia huyo mtu anapigiwa. Kwa sio ah bwana wewe bwana wewe unapokuwa nini wewe? Hivi ujiamini sijui nina nini. Uji huo ni ujinga. Sawa. Ya kwa sababu ujiamini sijui nini. No hakuna cha kuamini. Usaliti umekuwa mwingi lazima tu upige vita. Na moja kati ya kupiga vita ni hiyo. Kwa hiyo ili uweze kulinda uhusiano wako lazima uangalie simu ya mke wako, simu ya mume wako. Unapenda kuambia usidanganye, sawa? Unapoona mwenzio amekuwa mkali juu ya simu yako tambua na kusaliti. Sawa? Kama kweli anakupenda, angekuelewesha hata kama kuna mtu amekosea message. Sawa? あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ